رحمان الرحیم تمام نوجوان جاؤں یا موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے اسلام علیکم قاسم بھائی آپ کا سننے کے لیے بہت شکریہ آپ کو جلدی جانا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ پہلے آپ بات کر لو اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یا سارے لوگ شعور والے بیٹھے ہیں نوجوان ہیں ان کے ساتھ ان کے خواب بندے ہوئے ہیں یا بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہوں انفرادی حیثیت میں آگے کیسے بڑھنا ہے آپ سب نے اپنی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں میں انفرادی معاملات پہ بات نہیں کروں گا کہ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے ایک نوجوان کو اپنی زندگی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ سب کا اپنا اپنا اندازہ ہے اپنے آپ کو لے کر آپ سب اپنی قابلیت کو اپنی ہمت کو اور اپنے خوابوں کو جانتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا بن سکتا ہے تھوڑا سا پلان کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ بات نہیں کروں گا اکیلے کامیاب ہو جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی کامیابی وہ ہے جو ساروں کو ملے مل کر کامیاب ہو سب کے سب اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے سارے مل کر کام کریں گے یعنی بہت ساری چیزیں آج سے آٹھ دس ماہ پہلے مجھے نہیں پتا تھی میں نے بھی مطالعہ پاکستان کی اور معاشرتی علوم کی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں ادھورا نالج پوری تعلیم ہی نہیں دیتے پوری بات ہی نہیں بتاتے آپ کو آدھا سچ بتاتے ہیں آدھا سچ ایک عجیب و غریب نرسری میں میں بڑا کیا جاتا ہے حب الوطنی کے کرائیٹیریا سیٹ کر دیے جاتے ہیں یہ کرو گے تو تم محب وطن ہو اور اگر یہ لائن کراس کرو گے پھر نہیں ہو غلط کتابیں پڑھائی غلط نصاب پڑھایا صحیح اور پوری بات کبھی نہیں بتائی صحیح بات پتا چلتی ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے آپ کی رائے تو رائے ہی نہیں ہے اور پھر آپ میں سے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بناتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس ہال میں موجود ہزاروں لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے دو کھڑے ہوتے ہیں سب کھڑے نہیں ہوتے ایک کی ٹانگے اتار دو ایک کی ٹانگے توڑنا آسان ہے ایک کا منہ توڑنا آسان ہے ایک کو گرفتار کرنا آسان ہے ایک کی شلوار اتارنا آسان ہے کسی ایک کو ننگا کر کے اس پہ تشدد کرنا آسان ہے سب پہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اجتماعی ذمہ داری پہ بات کروں گا اکیلے اکیلے کب تک لڑیں گے وہ جنگل میں پڑا رہا اکیلا ڈھائی مہینے تک اسی لڑائی میں اترا تھا ارشد شریف تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات سن کر جب موبائل کھولتا ہوں بیچ میں آتا ہے وہ کہیں کوئی نہ کوئی تصویر بیچ میں ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اکیلا جنگل میں پڑا تھا ڈھائی مہینے تک اس نے اپنے بو سے کہا کہ میں ایک کمیز کے اندر بار بار پروگرام کر رہا ہوں کس کے لیے لڑ رہا تھا حق کے 
کے لیے انصاف کے لیے سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہوگا اس کے لیے کوئی بند کمرے میں فیصلے نہیں کرے گا اس کے لیے لڑ رہا تھا اگر سب لڑتے تو آج اگر سب جیتتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جیتتا وہ نہیں ہے اسے اکیلا چھوڑا ہم نے کہ ہم صرف جنازوں میں شرکت کریں گے ایک ہی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں جنازے میں ہر آدمی رو رہا تھا میں نے اس کے جنازے کو ہاتھ لگانا ہے میں نے اس کے جنازے کو چومنا ہے مجھے اس کو چھونے دو کیوں اس سے آدھی ہمت دکھائی ہوتی جب وہ زندہ تھا جب اس کے اوپر جھوٹے پرچے ہو رہے تھے جب ہمیں غدار بنایا جا رہا تھا جب ہمیں باغی ڈکلیئر کیا جا رہا تھا جب گرفتاریاں ہو رہی تھی پچاس کے قریب پرچے دیے انہوں نے ہم پہ ایک مہینے کے اندر تب کھڑے ہوتے نا اس کے جنازے میں آ گئے سب تو اجتماعی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے سب کو مل کر کرنا پڑے گا سب کو مل کر کرنا پڑے گا ورنہ ایسے ہی ایک ایک کر کے مار کھاتے رہیں گے ایک ایک کر کے ننگے ہوتے رہیں گے اور ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے جیتنا ہے تو مل کر چلنا پڑے گا یہ دو دن پہلے جنرل باجوا صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملاؤں کبھی نہیں ملا نا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا آرمی چیف پاکستان کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا جنرل صاحب دیکھیں ادھر موڑو کیمرہ دکھاؤ موڑو کیمرے ادھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں لو جنرل صاحب یہ رہ گیا اعتبار آپ کا نکلو بات پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں پتا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں مرنے والوں کی پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی جنہوں نے مارا بار لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر جاؤ جاؤ نکلو پوری دنیا میں تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں پوچھو جو آگے آئی نہ نظر آئے گا اوقات مزہ چلے گی جان سے ہی مار دیا اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا سامر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا سب کو پریشان کیا ہے ہمارے خاندانوں تک کو ہراسا کیا گیا ہے کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے سب کو لڑنا پڑے گا تمہیں صرف مارنا آتا ہے تم نے صرف مارنا سیکھا ہے ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنتا وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے وہ میرے مفاد کے رستے میں آ رہا ہے وہ مجھے یہ نہیں دے رہا وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا نکالو اس کو دوسرا لے کر آئیں گے کیوں تمہارے پاپ کا ملک ہے 
हमारा पाकिस्तान हम फैसला करेंगे हम करेंगे हम आप करेंगे किसी को बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे सबका मुल्क है सब मुद्दे वतन है सब इस मुल्क के वफादार हैं ये अब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया ये मुझे लेकर घसीटते थे कभी एक थाने में कभी दूसरे थाने में कभी तीसरे थाने में इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं खुदा की कसम मुझे पुलिस वालों ने कहा हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ था एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी मैंने खुद देखा है कोई आदमी सामने आकर कहता था कोई छुप कर आकर कहता था लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ जाती हो रही है लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे आजम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तबीज सिखा दी ना आज देखा आपने पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया रात को आए चोरों की तरह डाकुओं की तरह उसकी फैमिली के सामने उसको मारा टॉर्चर किया जलील किया ले जाकर कपड़े उतारे वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया थोड़े दिन पहले की बात है डेढ़ महीना हुआ मेरे ख्याल में आज आजम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है लेकिन कैसे हुआ सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए दरवाजा खटखटाया आजम सवाती साहब घर में हैं जी हैं बाहर बुला लीजिए आजम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चारा जो हुई है यह वारंट मौजूद है आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं बने ना बंदे के पुत्र एक आदमी तमीज सिखा रहा है सोचो सोचो एक चौहत्तर साल का आदमी तमीज सिखा रहा है उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल गए आप हो सकता है वो नून लीग से होता हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता कहीं से भी लेकिन तमीज सिखा दिए उसने अब रात को नहीं आएंगे कपड़े नहीं उतारेंगे वो जुल्म नहीं करेंगे तो इसलिए डट जाना जरूरी है जितने लोग आज तक तारीख में डट गए क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है सबसे बड़ी मिसाल देता हूं क्या इमाम हुसैन रजी तौरानों को उनके साथियों को नहीं पता था लड़ाई थी जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं उनमें उतरना पड़ता है लड़ाई जीतने से मकसद नहीं है लड़ाई लड़ने वालों में अपना नाम लिखाओ मैं लड़ा था मेरी लड़ाई थी मैं उसके अंदर उतरा मैं हक पर था मैं जीता या हारा मेरा अल्लाह जानता वो फैसला करने वाला है लड़ाई कौन जीता इमाम हुसैन जीते या यजी जीता सबका इतफाक है इस बात पे। तो फिर लड़ाई लड़ना सीखो लेकिन इज्तमी फायदे के लिए सर को नीचे फेंक देना मसलहत के तहत चुप हो जाना इसको हमारे यहां पे लोग अकलमंदी कहते हैं अकलमंदी नहीं है बुजदली है मैं भी बुजदिल था 
جب تک مجھے نہیں پتا تھا جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا پاکستان میں سارے کے سارے اس کے بینیفیشری ہیں جنہوں نے کیا ان کے کیس ختم ہو گئے جس کے خلاف ہوا جب مرضی الیکشن کراؤ جیت جائے گا یعنی عمران خان کو بھی فائدہ شہباز شریف کو بھی فائدہ جو کرنے والے ان کا بھی فائدہ سب کچھ نہ کچھ لے کر گئے نقصان کس کا ہوا ہمارا ہوا ہے ہمارا ایک آدمی کم ہو گیا ہے اگر دوبارہ لڑائی ہوگی تو ہم اپنے ایک بہترین آدمی کے ساتھ میدان میں نہیں آ سکیں گے ہمارا ایک آدمی کم ہوا ارشد شریف نقصان تو ہمارا ہوا ہے فائدہ تو سب نے اٹھا لیا ہے میری آپ سب سے گزارش کہ لڑائی کو لڑنا سیکھیے اس روش کو بدلیے اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو پھر صحیح والی ہونی چاہیے یا تو نظام کو ہی بدل دو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کو پڑھائیں گے پاکستان میں جمہوریت ہے اور جہاں پہ آپ تماشا لگا کر رکھیں گے چار بندے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پورا کا پورا نظام بدل دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے کہنے کو میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پھر ان لوگوں کو فون آئیں گے پھر ان سے پوچھیں گے منتظم کون تھا پروگرام کس نے کروایا نوجوان کہاں سے آئے تھے کوئی کلدم تنظیم کے بندے تو نہیں تھے یہ نہیں پھر اس طرح کے سوالات ہوں گے اور ہوئے ہیں ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا رہے ہیں جیدر سے ہم ہو کر آتے ہیں وہاں یہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں جی آپ سے کیا تعلق ہے آپ کیسے جانتے ہیں تو ان حالات کا ہم نے سامنا کیا اور یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا مار سکتے ہیں تھوڑا سا ننگا کر سکتے ہیں یا جان لے سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے ارشد شریف کا جنازہ دیکھا ہے ان ہاتھوں سے اس کی میت لے کر آیا تھا میں خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ بھی اور اس کی ماں بھی ارشد شریف کو مارنے کے بعد انہوں نے اگر کوئی موت کا در بھی تھا نا وہ بھی نکال دیا ہے مارو سب کو کیونکہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں یہ پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہوا ایک چھوٹی بھی چیز آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے بھی گرفتار ہوا ہوں میں لیکن پہلے میرا دل ہی نہیں لگتا تھا ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل کرتا تھا میں ابھی باہر آ جاؤں اور اس مرتبہ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی جو مرضی کریں جب آپ کسی کوز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے آپ کو استقامت دیتا ہے اور آپ کو صبر دیتا ہے میں نے سیکھا ان دنوں میں یہ سارا کچھ میرے خیال میں اتنی بات بہت ہے تینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ سب لوگ مل کر ایک ایک نعرہ لگائے میرے ساتھ سب مل کر تاکہ ہم جاتے جاتے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کو یہ بتائیں کہ صرف تم ہی محب وطن نہیں ہو پاکستان پاکستان ایسا تھینک یو